today's our topic is hip joint. We will talk about the hip joint. So it is a ball and socket type of synovial joint. And what is synovial joint? First of all, we have to know about the synovial joint. So what is synovial joint? Synovial joint in any joint having the cavity. See, if a typical synovial joint is having a, a cavity. So any joint having the cavity filled with the synovial fluid will be known as the synovial joint. The hip joint is formed between the head of the femur and this is the head of the femur and the acetabulum, acetabular cavity. It is the largest ball and socket joint of the body. We have got three or four types of ball and socket joint. And what are those ball and socket joint upper our body? One is the hip joint, other is shoulder joint. Other one is talo calcaneo navicular joint and incondo incus and malleolus. So we have got the four, total of four, ball and socket type of joint. And what's the function of the, the, the ball and socket joint? Ball and socket joint function that it gives you the permission to move the body, move the joint in all the direction. Abduction, adduction, internal rotation, external rotation. Everything is possible with this sort of joints. Now, it's a... <clears throat> So it permits the movement in, in multi-axial joint. In multi-axial axis, it will provide you to, to, to move. For any joint, we need the two structure, proximal and the distal. When the two of them will come together, they will create the joint. And so here, in this case of the hip joint, we have got the femur and the estabulum, as we have just called about. So this is the proximal surface of the acetabulum. This is the proximal surface of the acetabulum. It is having a lunate shape shaped articular surface. And what is the lunate shaped articular surface? This is the lunate shaped articular surface. This one is the lunate shaped articular surface. This one, this one is which you are seeing is the lunate shaped articular surface. Actually, articular cartilage is over here only. Articular cartilage. ये जो आप एस्टाबुलर सॉकेट देख रहे हैं इस एस्टाबुलर सॉकेट में कार्टिलेज नहीं रहते हैं सिर्फ यही वाला जो पोर्शन है दिस पोर्शन जो एस्टाबुलर लूनेट सेप्ट है इसी में आपको सेप्ट जो है जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज यहां पर मिलेंगे एस्टाबुलर नॉच जो यहां पर ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं दिस इज दिस इज कॉल्ड एस्टाबुलर नॉच और ये जो रिमेनिंग पोर्शन जिसमें कि एस्टाबुलर जो ग्रेनिस नहीं दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन जो है सो कि दिस इज द एस्टाबुलर मार्जिन इसके जो होते हैं दिस गिव अटैचमेंट टू दबुलर लेब्रम स्टेबुलम लेब्रम देखिए आप स्टेबुलम लेब्रम यहाँ पर में तो स्टेबुलम लेब्रम भी जो भर है एंड दिस स्टेबुलम लेब्रम एक्चुअली डिपेंड द स्टेबुलर कैपिटी स्टेबुलर कैपिटी को और ये डिपेंड करेगा आपको एक मिलेगा स्मॉल पिट जहां पर का अटैचमेंट होता है उस जगह पे सिर्फ आपको जो है क्योंकि इसका ये अटैचमेंट आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज का अटैचमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा देन यू हैव गॉट द आर्टिकुलर सरफेस जो आर्टिकुलर दी प्रोक्सिमल और द डिजिटल आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कवर्ड कर्ड बट नॉट को दोनों को नहीं है दोनों एक, एकदम से को ये दोनों ज्वाइंट नहीं है नॉट कमिंग टू लिगामेंट ऑफ दिप ज्वाइंट अब हिप ज्वाइंट के कुछ लिगामेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है एक कैथुलर लिगामेंट है एक इलियोफ्यूमोरल लिगामेंट है एक प्यूबोफ्यूमोरल लिगामेंट है एक इस्टियोफ्यूमोरल लिगामेंट है एक लिगामेंट टेरिस फ्यूमोरिस है ट्रांसफर स्टेबुलर लिगामेंट है और स्टेबुलम लेब्रम है इतने सारे लिगामेंट को हमको इसके बारे में एक एक करके हमको देखना है 
तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द कैप्सुलर लिगामेंट अब हम कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में पहले बात करेंगे तो फाइबरस कैप्सूल और कैप्सुलर लिगामेंट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट दैट इंक्लूज हिप ज्वाइंट ये एक रेयर बात है कि कैप्सूल इसका अब जब हम आगे बढ़ेंगे नी ज्वाइंट में देखेंगे कि उसका नी ज्वाइंट का कैप्सूल कितना वीक है बट दिस कैप्सूल इज लिगामेंट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगामेंट दैट इंक्लूज हिप ज्वाइंट पूरा हिप ज्वाइंट को इंक्लूज करके रखता है ये स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है ये इसका अटैचमेंट होता है किसी भी कैप्सूल का अटैचमेंट होगा प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों अटैचमेंट होगा तो प्रोक्सिमल अटैचमेंट इज द कैप्सूल लिगामेंट इज अटैच टू द प्रोक्सिमल टू द 5.6 मिलीमीटर बियॉन्ड द स्टेबुलर मार्जिन ऑफ द स्टेबुलम के ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं इस मार्जिन के 5 से 6 मिलीमीटर आगे ये जो मार्जिन इस स्टेबुलर कैविटी रहेगा ये तो इसके मार्जिन में आपको ये मार्जिन में आपको इसके पांच से छह मिलीमीटर के मार्जिन में आपको यहाँ पर में जो है मिलेंगे कैप्सुलर लिगामेंट के अटैचमेंट मिलेंगे सो फाइव टू सिक्स मिलीमीटर बियॉन्ड दी स्टाबुलम ट्रांसफर स्टाबुल लिगामेंट और स्टाबुल लेबरम के चारों तरफ के इर्द गिर्द में आपको ये इसका अटैचमेंट रहेगा डिजिटल अटैचमेंट इसके फीम होते हैं फीमर में और यहाँ पर भी इंटर टोकेंटिक लाइन है इस इंटर टोकेंटिक लाइन पे ये इसका डिजिटल इसका जो है अटैचमेंट रहेगा आपका इसके अंदर में इसके अंदर में यहां पर फैनोबेल मेम्ब्रेन होंगे यहां फैनोबेल मेम्ब्रेन इसके फैनोबेल मेम्ब्रेन यहां चारों तरफ लेकिन जहां आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा वहां उस आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास ये फैनोबेल मेम्ब्रेन नहीं होगा इट कवर बोथ द स्टाबुलर बोथ द सरफेस ऑफ स्टाबुलर लेबडम ट्रांसफर स्टाबुलर लिगामेंट एंड द पैड ऑफ फैट इन द स्टाबुलर पोसा तो इसमें जो यो हम जो अभी ये डायग्राम देख रहे थे ये बड़ा डायग्राम इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो सैनिबल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ कवर करता है स्टेबुलम लेब्रम को यहाँ पर में कवर करेगा ट्रांसफर्स स्टेबुलर लिगामेंट को यहाँ पर में करेगा और स्टेबुलर फोसा जो है यहाँ पर इसको भी ये कवर करेगा रिगार्डिंग द स्टेबुलर की बात अगर हम करें तो सैनिबल मेम्ब्रेन इतने जगह को ये कवर करेगा नाउ कमिंग टू दैप्सूल के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल में कैप्सूल इज थीकर इन द एंट्रो पोस्टियर पार्ट एंटीरियर पोस्टियर पार्ट एंटेरो सुपीरियर पार्ट ये एंटीरियर है और ये सुपीरियर पार्ट इस जगह पे आपको कैप्सूल जो है तो सबसे स्ट्रॉगेस्ट मिलेगा इस जगह पे स्ट्रॉगेस्ट आपको मिलेगा कैप्सूल सबसे अधिक टेंशन में कहां पर रहेगा जब वो स्टैंडिंग पोजिशन पे रहेंगे स्टैंडिंग पोजिशन में सबसे अधिक टेंशन में ये टेंशन में रहेगा एंड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फाइबर इसमें दो टाइप के फाइबर होंगे एक होगा इनर फाइबर इनर सर्कुलर फाइबर जो कि जोना ऑब्लिक ये वाला जो फाइबर देख रहे हैं जोना ऑब्लिकुलर दिस फाइबर दिस जोना ऑब्लिकुलर इज जो कि अगर कॉलर की तरह नेक की तरह ये पूर्व चारों तरफ में ये घेर के रखेगा दिस इज कॉल्ड द जोना ऑबिकुलरिस और ये फाइबर इको ये इसको सराउंड करके रखेगा तो द कैप्सूल इज थीकर इन द एंटेरियर सुपीरियर पार्ट एंटेरियर सुपीरियर पार्ट में ये थीकर है मैक्सिमम टेंशन ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा इसमें दो टाइप के फाइबर होते हैं इनर सर्कुलर फाइबर जो कि जोना ऑबिकुलरिस एक कॉलर की तरह नेक में चारों तरफ ये देखिए कॉलर की नेक की तरह चारों तरफ ये नेक में बना रहा है ये नेक में चारों तरफ कॉलर की तरह इस तरह से ये बना रहा है ओके और आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ये जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर दे प्रोवाइड बोनी अटैचमेंट टू द कैप्सूल अब कैप्सूल को बोनी अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं और मोस्ट ऑफ देम जो है कि आपको रिफ्लेक्ट करेगा नेक में एज ए रेटिकुला इस तरह से ये रेटिकुला के रूप में ये नेक में जो है कि एक्सटेंड करेगा यहाँ तो अटैचमेंट लेके और नेक में जब जाएगा तो ये रेटिकुला के रूप में एक्सटेंड करेगा और इसी के थ्रू से ब्लड वेसल जो है कि नेक में जा करके आपको ये पास करेंगे तो कैप्सूल अटैचमेंट में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले कहीं भी जो आर्टिकुलर का मार्जिन आर्टिकुलर कार्टिलेज रहेगा आर्टिकुलर सरफेस रहेगा उस आर्टिकुलर सरफेस के फाइव टू सिक्स मिलीमीटर बियॉन्ड रहेगा इसमें स्टाबलम लेबरम के बाहर इसमें अटैचमेंट रहेगा कैप्सूल का आपको स्टाबलम लेबरम हो गया उसके बाद आपको क्या कहते हैं ये ट्रांसवर्स स्टाबलर लिगामेंट है वहां पर भी कैप्सूल का अटैचमेंट है और नीचे जब हम आएंगे तो इंटर ट्रोकेंटिक लाइन पे जो है कैप्सूल का अटैचमेंट है कैप्सूल को री करने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स आएंगे अब वो लिगामेंट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे सो so, सबसे पहला लिगामेंट है इलियोफ्यूमोरल लिगामेंट लिगामेंट ऑफ बिंगलो दिस इज इलियोफ्यूमोरल लिगामेंट एंड दिस इलियोफ्यूमोरल लिगामेंट इज वाई सेपेट ये कैसा सेपेट है इसका वाई सेपेट है ठीक क्यों वाई सेपेट है इज इन्वर्टेड वाई सेपेट नॉर्मली वाई इस तरह से होता है 
तो इसका जो ये इस तरह से वाई होगा ये बट ये जो वाई है आपको इसका ये पॉइंट यहाँ पर में है और ये इस तरह से इस तरह से यूनिक रहेगा इन्वर्टेड वाई से तो दिस पॉइंट इज फिक्स इसका जो एंट्री है इंट्री है लेकिन स्पाइन वाला जो पॉइंट है वो इसका फिक्स है फिक्स है और जो नीचे वाला पॉइंट है वो बायफरकेट कर जाता है इंटरटोपन डिक्लाइन पे इस तरह से ये बायफरकेट कर जाएगा वन पॉइंट इज फिक्स ओवर एयर एंड टू पॉइंट बायफरकेट ओवर बायफरकेट लाइक दिस तो कमिंग टू द नेक्स्ट इट्स प्रोग्रीमल अटैचमेंट इज अब अटैच टू द एंटीरियर इंफीरियर इलेक्ट्रिक एंटीरियर इंफीरियर इलेक्ट्रिक भी अटैचमेंट रहेगा और स्टेबुलर रिम भी अटैचमेंट रहेंगे स्टेबुलर रिम पर भी इसका अटैचमेंट रहेगा ठीक है Now digital attachment is intertrochanteric line. Intertrochanteric line piece ke intertrochanteric line. You see this one, anterior inferior glial spine. Here, here attachment is, and this is the anterior inferior glial spine. Or is anterior inferior glial spine piece here, upper attachment. The upper fiber is oblique. You see this one. This direction is oblique, and the lower fiber is vertical. Lower fiber is vertical. So this is splitting of this one. These two, due to this, here, here I have you. This Y shape that you have here. So digital intertrochanteric line piece attachment will happen. This ligament has upper oblique. This is the upper oblique fiber here. Its or lower vertical band hai. and middle is thinner zone. Middle wala fiber is the thinner zone. And this arrangement gives it the Y separate structure. Now coming to the pubic femoral ligament, you see the pubic. This is the this one is the pubic femoral ligament. This is our pubic femoral ligament here. So it is a triangular ligament that support the joint capsule intermedial. 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 इंफीरियर है और मीडियली भी इन्फो मीडियली सपोर्ट कर रहा है अटैचमेंट कहां पर होगा इलियो प्यूबिक इमिनेंस पे इसका अटैचमेंट है सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस और ऑप्टोटर केस्ट ऑप्टोटर केस्ट पे ऑप्टोटर केस्ट इज ओवर है सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस पे अटैचमेंट है और इलियो प्यूबिक इमिनेंस पे अटैचमेंट है एंड द लोअर फाइवर इट ब्लेंड विद कैप्सूल एंड इलियो फ्यूमोर लिगामेंट पे यहाँ पे इन्फीरियरली जाकर ये ब्लेंड कर जाएगा कमिंग टू दिस्ट्यू फ्यूमोर लिगामेंट इस्ट्यू फ्यूमोर लिगामेंट इसम में अटैचमेंट होगा कहां पर में अटैचमेंट होगा इसका सो इसम एन स्टेबुलर मार्जिन दिस वन इज द इसम इसम और स्टेबुलर मार्जिन है इस जगह पे इसका अटैचमेंट होगा ये ट्विस्ट करेगा ये ट्विस्ट करके कहां चला जाएगा ये गेटर टोकेंटर पे चला जाएगा सो इट ट्विस्ट इट ट्विस्ट इट स्पोर्ट्स एंड इट गेट बैक टू द गेटर टोकेंटर पे जाकर के इसका अटैचमेंट हो जाएगा नेक्स्ट वी हैव गॉट दैट इलियो फ्यूमोरल लिगामेंट और दैट इज कॉल्ड द लिगामेंट ऑफ विंगलो दिस लिगामेंट ऑफ विंगलो सी दिस वन वन पॉइंट इज ओवर हेयर एंड अदर पॉइंट इज ओवर हेयर ट्रांसफर्स स्टेबल लिगामेंट से अटैचमेंट एक करेगा और एक हेड ऑफ द फीमर में जो आपका फोबिया कैपिटिस है उस फोबिया कैपिटिस पे जाके लगेगा सो प्रोग्रीमल अटैचमेंट इट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द ट्रांसफर्स लिगामेंट एंड मार्जिन ऑफ द स्टेबलर मार्जिन ऑफ द स्टेबलर नॉच मार्जिन ऑफ द स्टेबलर नॉच पे यहां पर अटैच ये जो इस डायग्राम में यहां पर देखें हम लोग अगर इस डायग्राम में देखिए तो ये अटैचमेंट कहाँ कहाँ रहेगा ये इस ट्रांसफर्स स्टेबल लिगामेंट पे रहेगा और ये मार्जिन जो आपका ये मार्जिन जो है मार्जिन इसका इसके स्टेबल फुसा का मार्जिन इस मार्जिन से अटैचमेंट रहेगा और यहां पर मैं आकर के ये इस जगह पे अटैचमेंट इसका रहेगा तो दिस इज फ्लैट टैंगुलर लिगामेंट And he transmits the blood vessels, blood vessels, femur's head. Me head me, these blood vessels will get into it. Covered with the synovial membrane also. The synovial membrane will be covered. And distal attachment is told here. Now we have got the next is the transverse stapler ligament. Transverse stapler ligament. This is what you are seeing. This transverse stapler ligament is here. It bridges the stapler notch. Stapler notch is what it bridges and converts the notch into the foramen, which will pass through the vessels and the nerve vessels. कमिंग टू स्टेबल लेब्रम दिस वन इज द स्टेबल लेब्रम ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेबल लेब्रम है आपका वन इज द स्टेबल लेब्रम दिस वन इज द स्टेबल लेब्रम दिस वन ये वाला जो आपका है ये पोर्शन जो है ये आपका स्टेबल लेब्रम दिस इज द स्टेबल लेब्रम दिस वन इज द स्टेबल लेब्रम ये हमारा स्टेबल लेब्रम एंड दिस स्टेबल लेब्रम Actually depends the is hip joint. So stapler is a fibrocartilage rim. It is a fibrocartilage rim. Attached to the margin of the stapler, margin of the stapler is attached, and cross section is a triangular in shape. It is triangular in cross section. 
is depends the stabular cavity and holds the head of the femur in position. Now, factor affecting the stability of the hip joint. There are certain factors which hip joint stability will provide. Karte hain, which may depth of the stabulum is one. Then the stabulum labrum, which narrows the mouth of the stabulum. The stabulum labrum, dekhe, chow se laga hua hai, aur usko margin ko wo patla kar dega. Then the extent of the ligament, especially the iliofemoral ligament, extent of the muscles around the hip joint, neck and soft angle and atmospheric pressure, which will give the head of, or, head of the femur or the stabulum, which will give the head of the femur or the stabulum, which will give the head of the femur or the stabulum, which will give the head of the femur. Now coming to the relation of the hip joint, now we will talk about the relation. First, we will talk about the anterior relation. Anterior relation, kun kun se structure aapke iske anterior relation mein aate hain. So, anterior relation ke baare mein jab hum baat karenge, then we have got the few structure. Jaisa ki hum jaante hain, hum kuch nahi karein, hum sirf yeh karein ki ek hum yahan se anterior superior spine ki yeh pubic ramus hai. Yahan se humne ek structure ko kicha and this is called the inguinal ligament. Humko pata hai is inguinal ligament ke niche se jo structure aate hain, wo aapko ilio swans aayega, ठीक है? Then we have got the femoral artery, then we have got the femoral vein, of course, femoral nerve is over here. So, iliosuas, femoral nerve, femoral artery and femoral vein, we know that we get to this place here. And all of them are above the hip joint. So, all of them will be in our entry relation. So, all of this is swas major, femoral nerve, artery and vein, we will be in our entry relation. Coming to the next relation, that is the posterior relation. Posterior and posterior relation. First of all, we will remove the gluteus maximus. After removing the gluteus maximus, we will go to the pyriformis. Then, the sciatic nerve, of course, with the quadratus femoris. The internus with the gemelli. And the quadratus femoris. They are all the posterior relations because the hip joint is above the hip joint. The quadratus femoris is above the posterior relation because the hip joint is above the hip joint. If you approach the hip joint, then you have to remove the gluteus maximus first. Once you remove the gluteus maximus from the posterior aspect, the gluteus maximus will be removed from the gluteus maximus. Then you come to the medius. और मिनिमस आपको ऊपर की तरफ मिलेगा नीचे में जब आप जाएंगे देन यू हैव टू रिमूव यू विल गेट द सियाटिक नर्व अब यू लीव द सियाटिक नर्व देन यू विल गेट द ऑब्ट्रूटर इंटरनस विद द सुपीरियर इंफीरियर जेमिला आपको मिलेगा पारिफॉर्मिस मिलेंगे और नीचे जब आप आएंगे इसके चक्कर के नीचे देन यू विल गेट द क्वाडेटस फीमोरिस तो ये आपके पोस्टीरियर रिलेशन हो गए Then superior relation. Superior relation में यही तीनों काम आएंगे जो ऊपर वाला structure आपका gluteus mix देखिए gluteus maximus उस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है medius और minimus ये part of the यही structure जो है जो कि ऊपर की तरफ ऊपर से ये आ रहा है hip joint आपका hip joint यहाँ पर में और ये सभी structure जो आपके ऊपर से आ रहे हैं so they will all come under the heading of this one. Then we have got the inferior relation. अभी inferior relation में हमको कौन-कौन से structure आएंगे pectineus आपको pectineus आपका नीचे है कहाँ पर pectineus आ रहा है � we have to have to extend us and get muscles of the adductor compartment of thigh or hamstring muscles. Yes, sorry, it's a sorry structure. You have to be a mother. He's got inferior listen. Yeah, you know, I got him is doing a mother. Constantly got that. I'm missing a mother. It's him cynical. I keep joint in each a doctor compartment. So you got a doctor compartment. I'm like, I is him. It's your pubic grammar. Cynical. I should be grammar. Sky. He joined the niche. I would have to get niche. Do you need to be a operator? External is kind of a wound. Yeah, I'm going to make a good hand. ऑपरेटर एक्सटर्नल्स आपका जो हिप जॉइंट बन बनता है हिप जॉइंट में जो लेसर टोकन टोकेंट्रिक फोसा टोकेंट्रिक फोसा जहाँ पर मैं उस टोकेंट्रिक फोसा में जाकर के ये ऑपरेटर एक्सटर्नल्स का जहाँ तीन सर्सन होगा इसलिए भी नीचे हो जाएगा पेक्टिनियस आपका नीचे पेक्टिनियल लाइन पे आ रहा है ये जो so all of them are the inferior relation to the hip joint. Now certain bursas are there, which bursa hai, wo bursa mein ek trochentric bursa hai, jo ki maximus aur greater trochenter ke beech mein hai. Then ischial bursa hai, jo ki ischial aur gluteus maximus ke beech hai. And genio femoral bursa hai, jo ki gluteus maximus aur bursa lateralis ke beech mein hai. Ye bursa, ye bursa. See the all these bursa, one, two, three. Yahan par mein bursa, yahan ek bursa, yahan ek bursa. So, sub swas barsa is the iliopubic eminence and swas major tendon. Yeah, the iliopubic eminence, yeah, for me, yeah, yeah, for me, yeah, this is the iliopubic eminence. This is the iliopubic eminence. Yeah, for iliopubic eminence, yeah, this is the iliopubic eminence. Or 
मेजर बाँस मेजर टेंडन श्वास मेजर टेंडन यही इधर से निकलेगा आपको यहाँ पर तो इसके दोनों के बीच में जो आपको बनेंगे श्वास वर्षा and it parallelize through the gap uh, through a gap of the capsule between the iliofemoral and pubofemoral ligament the iliofemoral pubofemoral ligament ke beech se jo isko ye nikal raha hai then you will get the barsha between the gluteus medius and the gator trochanter gluteus medius and gator trochanter ke beech mein yahan par aapko barsha milenge aur gluteus minimus aur gator trochanter ke beech mein bhi barsha milenge so we have got the three barsha over here now coming to the most important aspect that is the blood supply of the hip joint itme teen artery important hai ek obturator artery ek medial and lateral circumflex artery on superior and inferior इसमें हमको ये इस डायग्राम में हमको देखना है कि ये देखिए ऑपरेटर आर्टरी दिस इज ऑपरेटर आर्टरी ये ऑपरेटर आर्टरी है इसके ब्रांच ये कोबिया कैप्टिस में यहाँ पर मैं यहाँ पर इन कर रहा है देन यू हैव गॉट द फ्यूमोरल आर्टरी ये आपका फ्यूमोरल आर्टरी है इस फ्यूमोरल आर्टरी से एक ब्रांच निकलता है प्रोफोंडा फ्यूमोरिज आर्टरी इस प्रोफोंडा फ्यूमोरी से लेटरल सर्कम्प्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी एंट्रेली चला जाएगा टूअर लेटरल आर्टिक में और मीडियल सर्कम्प्लेक्स आर्टरी पीछे से जाएगा पोस्टेली जाएगा ये इधर एंड दोनों मिल जाएंगे मिल करके दे विल क्रिएट द एनास्टोमोसिस That is called the extra capsular anastomosis. अब इसके थ्रू से आपको यहाँ से जो ये blood vessels, retinocular blood vessels यहाँ से आपको ये आगे की ओर toward neck और head की तरफ बढ़ेंगे. ये retinocular blood vessels will take care of the neck and the head. Now imagine if this retinocular blood vessel will cut off. ये अगर आप इसको cut off करेंगे, then what will happen over here? अगर यहाँ आप इसको cut करते हैं किसी भी region से, then तो ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड ऑफ हेड विल बी जियोपाइडाइज और इसी कंडीशन में जाकर के इसमें जो है तो कि ये एवियन के केस हो इसमें जन्म देते हैं नाउ रिगार्डिंग द नर्व सप्लाई इसमें जो नर्व सप्लाई एक फ्यूमोरल नर्व है जो कि रेक्टस फ्यूमोरिस के थ्रू इसे सप्लाई करेगा यहां सी द फ्यूमोरल नर्व ओवर हियर ये फ्यूमोरल नर्व देखिए यहां फ्यूमोरल नर्व है देन यू हैव द सियाटिक नर्व एंड ऑपरेटर नर्व ओवर हियर सो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑपरेटर नर्व और क्वाड्रेट नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ये इतने सारे नर्व आपको हिप जॉइंट को जो है सप्लाई करेंगे रिगार्डिंग द मूवमेंट मल्टी एक्सेल ज्वाइंट है तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन यहाँ पर ट्रांसफर्स एक्सिंग होगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्यों ट्रांसफर एक्सिंग होगा तो फ्लेक्शन यू डू द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप किस एक्सिस में करते हैं यू डू इट इन सेजाइटल एक्सिस सेजाइटल प्लेन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपको करना हो यू डू इन दजाइटल प्लेन सो द एक्सिस पास इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो सेजाइटल प्लेन के परपेंडिकुलर में कौन सा हो जाएगा transverse axis so transverse axis ke along you will have the flexion and extension regarding abduction and adduction abduction and adduction abduction abduction and adduction what do you you do in it in what direction you do in the in the coronal plane coronal plane mein aap karte hain to coronal plane ka opposite kya hoga trans uh, perpendicular kya hoga anterior posterior axis so anterior posterior axis pe aapko kya karna hai adduction and abduction karenge hum is 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 plane pe मीडियल एंड लैटर रोटेशन जब हमको करना होगा मीडियल लैटर रोटेशन हम करते हैं रोटेशन करते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस पे उसका अपोजिट क्या होगा वर्टिकल एक्सिस ट्रांसवर्स प्लेन सो इज परपेंडिकुलर टू दिस इज द वर्टिकल एक्सिस सो वर्टिकल एक्सिस पे आपको जो है कि ये करना है हिप जॉइंट का मीडियल लैटर रोटेशन करेंगे एंड सरकमडक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट सरकमडक्शन में हम सभी तरह के मूवमेंट करते हैं जो रेंज ऑफ मोशन है कितना है फ्लेक्शन आप कितना कर सकते हैं 100 120 डिग्री तक फ्लेक्शन इज लिमिटेड बाय एब्डोमेन का जो फूला हुआ आपका इसे आपको एब्डोमेन में ये जब इसे आपका थाई सड़ेंगे तो ये आपका 120 के बियॉन्ड नहीं जा पाएगा एक्सटेंशन यू कैन डू 15 डिग्री एब्डक्शन 15 डिग्री कर सकते हैं मीडियल रोटेशन यू कैन डू अप टू 25 डिग्री एंड लैटरल रोटेशन यू कैन डू अप टू 60 डिग्री मैक्सिमम कांटेक्ट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस जो आर्टिकुलर सरफेस के जो मैक्सिमम कांटेक्ट हैं वो कहा कब रहते हैं जब कि वो हिप जो है स्लाइटली फ्लेक्स्ड रहेगा एबडक्टेड रहेगा और लेटरी लोटेड रहेगा हिप जब स्लाइटली फ्लेक्स एबडक्टेड और लेटरी लोटेड पोजिशन में रहेगा तब ये मैक्सिमम कांटेक्ट में रहेगा लेकिन क्लोज पेलैक पोजिशन एकदम दोनों एकदम में चिपका हुआ पोजिशन वो पोजिशन होता है जब हिप ज्वाइंट एक्सटेंशन में रहेगा स्लाइटली एबडक्टेड रहेगा और मीडियल रोटेशन में रहेगा देन इज इक्वल द क्लोज पैक पोजिशन सो थैंक यू